ಎಲ್ಲೂ ನಮಸ್ತೆ ಅಂದಾಗೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಭಾಗ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಹಸಿರಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವಿನ್ನೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯದೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತಾದಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಷಕ್ ಬರೋಣ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿಬಹುದು ಏನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಜನ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಕಳೆಯಿಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಳೆಯಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಸಿರಿಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥೂಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಈ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಕೊಳೆಯಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಯಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ನ ವಿಧಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎರೆಹುಳು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದನದ ಗೊಬ್ಬರ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾನುವಾರಗಳ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಮೇವುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಳೆಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥೂಲ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ
ಮೀನಿನ ತಾತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಒದಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಸೊ ಇದು ಈ ಎರಡು ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಲವಾರು ರೈತರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಜೀವಿಗಳ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಗುಣವಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಘನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಂಧಕ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಂಜಕವನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಸಾ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರೈಸೋಬಿಯಂ ಅಜಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಜೋಸ್ಪಿರೆಲಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಾರಜನಕವನ್ನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಕವನ್ನ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಸಪ್ಟಿಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮೆಗಥೀರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಘನೀಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ರಂಜಕವನ್ನ ಕರಗಿಸಬಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಇವು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟರ ಡೋಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧ ಹಸಿರಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಭಾಗ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿರಲೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ವಿಧಗಳೇನು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿ